హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి ఇరవై రెండో తారీఖు ఐదో నెల రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి ఈ వీడియోలో అయితే క్లారిటీగా డిస్కస్ చేద్దాం గైస్ ఈ వీడియో చూసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అంతేకాకుండా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవ్వండి అండ్ మెయిన్లీ అయితే లైక్ చేయండి గైస్ మీ లైక్స్ నాకు సపోర్ట్ని ఇస్తాయి సో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సో అంతేకాకుండా సో ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూసి ఇందులో హైలైట్ క్వశ్చన్ ఏంటనేది కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడం మర్చిపోద్దు అండ్ మన ఛానల్కి సంబంధించి రెండు క్విజ్కి సంబంధించి అండ్ డైలీ కర అప్డేట్స్కి సంబంధించి రెండు ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలంటే జాయిన్ అవ్వండి అండ్ అంతేకాకుండా మార్చి ఏప్రిల్ కరెంట్ అఫేర్స్ అయితే ఫ్రీగా పీడిఎఫ్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటే ఒకసారి చెక్ చేయండి అండ్ ప్రీవియస్ కావాలంటే టెన్ రూపీస్ పే చేసి బై చేయండి సో ఇందులో మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ గమనించుకున్నట్టయితే ప్రధానమంత్రి వయా వందన యోజనను కేంద్ర మంత్రివర్గం పొడిగించింది అయితే పొడిగించిన కొత్త కాలక్రమం ఎంత అంటే కొత్త కొత్తగా పెంచింది కదా సో ఎంతవరకు పెంచింది అనేది ఆన్సరు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మార్చి రెండు వేల ఇరవై మూడు ముప్పై ఒకటి అనమాట ముప్పై ఒకటి మార్చి రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు సో ఈ యొక్క ఏదైతే వయో వందన యోజన అనే ఉందో సో ఈ ఆల్రెడీ స్కీమ్ రన్ అవుతుంది అయితే రీసెంట్గా జరిగిన ఒక కేబినెట్ మీటింగ్లో ఈ స్కీమ్ని ఇంకా పొడిగించాలనే ఉద్దేశంతో సో కేబినెట్ అనేది అప్రూవల్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో దాంతో ఈ స్కీమ్ని మార్చి రెండు వేల ఇరవై మూడు మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నట్టు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది వయో వందన స్కీమ్ ఏంది అంటే అరవై ఏళ్ళు పైబడిన వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో సీనియర్ సిటిజన్స్ వాళ్ళకి పెన్షన్ ఇచ్చే పథకమే ఇది అనమాట ఓకేనా ఇది ఒక మూడే మూడేళ్ల కాలానికి దీన్ని ఇంకా పొడిగించినట్లు చెప్పడం జరిగింది సో అంతకుముందు మార్చి ముప్పై ఒకటితో రెండు వేల ఇరవైకి దీని యొక్క టైం అయిపోయి అయిపోయింది దాన్ని ఇంకా రెండు వేల ఇరవై మూడు అంటే ఇంకొక త్రీ ఇయర్స్ అయితే ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది తర్వాత సెకండ్ వన్ అండి జీవ వైద్యం వైవిధ్యం కోసం అంతర్జాతీయ దినోత్సవం అంటే ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ బయోడైవర్సిటీ ఓకేనా దీనికోసము ఈ యొక్క డేని ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు ఓకేనా సో అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి మే ఇరవై రెండునండి ఓకేనా సో మనందరం జీవ వైవిధ్యం అంటే ఏమీ లేదండి మన ప్రపంచంలో మన మన ప్రపంచం భూ భూ వ్యాప్తంగా ఉన్న జీవ వైవిధ్యాన్ని సో ఈ దీని గురించి అందరిలో అవగాహన పెంచడం కోసం జీవ వైవిధ్య దినోత్సవాన్ని మే ఇరవై రెండున జరుపుకుంటాం ప్రపంచ జీవ వైవిధ్య దినోత్సవాన్ని కూడా దీన్ని పిలుస్తారు అంతేకాకుండా దీన్ని మొట్టమొదటిగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో యూఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ దీన్ని అయితే ప్రకటించింది జీవ వైవిధ్యం లేదా జీవ వైవిధ్యం అంటే భూమిపై జీవ వివాద రకాల జీవులను కలిగి ఉన్నాయని సో వాటి యొక్క వాటి ప్రాముఖ్యతను లైక్ జంతువులు అవ్వచ్చు మొక్కలు అవ్వచ్చు సిలిండ్రాలు అవ్వచ్చు బ్యాక్టీరియా అవ్వచ్చు మనం కూడా అవ్వచ్చు ఇలా కొత్త మొత్తం ఎనిమిది మిలియన్ జాతులు అయితే మన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి సో వీటి యొక్క ప్రాముఖ్యతను మనం గుర్తు చేసుకోవడం కోసం ఈ డేనైతే మెయిన్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము అయితే రెండు వేల ఇరవై థీమ్ ఏంటంటే అవర్ సొల్యూషన్ ఆర్ ఇన్ న్యాచురల్ అనే థీమ్తో సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత తోడు వనండి ప్రధానమంత్రి వయో వందన యోజ అనేది ఆల్రెడీ చెప్పాను దీన్ని మార్చి ముప్పై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు పొడిగించారని అయితే ఈ సేవలను అందించడానికి ఏ సంస్థ బాధ్యత వహిస్తుంది అంటే ఎల్ఐసి అండి సో ఎల్ఐసి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ అనేది ఈ యొక్క వయో వందన యోజన అనే స్కీమ్కు బాధ్యత వహిస్తుంది అనమాట అంటే సో దీని యొక్క తీసుకోవడం చెల్లించడాలు అంతేకాకుండా స్వీకరించడాలు అనేవి ఈ యొక్క ఎల్ఐసి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎల్ఐసి ద్వారా ఈ పథకాన్ని ఆఫ్లైన్లో మరియు ఆన్లైన్లో అందరికీ కూడా అందుబాటులో అంటే ఈ యొక్క వయో వందన స్కీమ్లో జాయిన్ అవ్వడము సో జాయిన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు అరవై ఏళ్ళ పైబడి సో వాళ్ళు రికవరీ స్టేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ స్టేజ్లో స్కీ అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే స్కీమ్ ఉందో సో ఈ స్కీమ్ కింద ఒక విధంగా ఫెన్షన్ అనేది రావడం జరుగుతుందన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ వన్ అండి ప్రపంచ బ్యాంక్ ఓకేనా ప్రపంచ బ్యాంక్ అంటే డబ్ల్యూబి గ్రూప్ యొక్క కొత్త ఎకానమిస్ట్గా ఎవరు నియమితులు అయ్యారు అంటే ఆన్సర్ చూసుకున్నట్టయితే చూడండి కార్మెన్ రెన్హార్ట్ ఓకేనా అమెరికన్స్ ఆర్థికవేత్త మరియు హార్డ్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రొఫెసర్ కార్మెన్ ఎం రెన్వాహట్ రెండు వేల ఇరవై మే ఇరవైన ప్రపంచ బ్యాంక్ నూతన ఉపాధ్యక్షుడు మరియు చీఫ్ ఎకానమిస్ట్గా ఎంపిక అవ్వడం జరిగింది జూన్ పదిహేను రెండు వేల ఇరవై ఆమె నియమకం నుండి అమల్లోకి రావడం జరిగింది అంటే జూన్ ఫిఫ్టీన్ నుండి రెండు వేల ఇరవైకు ఈ వీడియో ఈ వీడియో యొక్క నియమకం అనేది అమల్లోకి రావడం జరుగుతుందని చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా రెన్హార్ట్ కార్మెన్ ఎం రెన్హార్ట్ ఈవిడ ఓకేనా ఈవిడ ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి వైస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అంతేకాకుండా చీఫ్ ఎకానమ
చూడండి లైంగిక కోరికలు కలగకుండా ఉండేందుకు బాలికలకు ఫీమేల్ జెనటల్ మ్యూటియేషన్ దీన్ని ఎఫ్జిఎం టైప్ త్రీ అంటారు నిర్వహించే రాక్షస దురాచారాన్ని ఓకేనా ఓకేనా అంటే ఏం లేదండి లైంగిక కోరికలు అంటే లైక్ లైక్ సెక్సువల్ ఫీలింగ్స్ రాకుండా ఉండేటట్టుగా అమ్మాయిల్లో ఈ యొక్క కొత్త ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇస్తారనమాట అంటే ఒక ట్రీట్మెంట్ అంటే ఒక లైక్ ఎలా చెప్పాలంటే బోధించడము లేదంటే వాళ్ళని ట్రైన్ చేసే విధంగా చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి దాన్ని ఇంకా ఈ దురాచారాన్ని నిషేధిస్తూ సూడాన్ దేశము మే ఒకటో తేదీన చట్టాన్ని అయితే తీసుకొచ్చింది సో ఈ ఆచారాన్ని శిక్షార్హమైన నేరంగా పరిగణిస్తూ బాధ్యతలకు మూడేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష విధిస్తారు అలాంటిది చేస్తే ఎవరైనా కరోనా వార్తల కారణంగా ఈ వార్త ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది సూడాన్లో ఎనభై ఏడు శాతం బాలికలపై టైప్ త్రీ జెనిటల్ మ్యూటివేషన్ అయితే నిర్వహిస్తున్నారు సో దీని ద్వారా ఏంటంటే వాళ్ళలో సెక్సువల్ ఫీలింగ్స్ అయితే ఆపేయడం జరుగుద్ది మహిళల అంగాల్లో లైంగిక వాంఛను ప్రేరేపించే క్లైటారిసం తొలగించడాన్ని జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ అని వ్యవహరిస్తారు ఓకేనా చూడండి జెనటల్ మ్యూటేషన్ టైప్ త్రీ అని చెప్పాను కదా దీని ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఎవరైతే మహిళలు ఉంటారో వాళ్ళ అంగాల్లో లైంగిక వాంఛను ప్రేరేపించే క్లైటారిస్ అనే దాన్ని ఉంటుంది దాన్ని తొలగిస్తారనమాట ఇకపై వాళ్ళకి ఎలాంటి సెక్సువల్ ఫీలింగ్స్ రావు దీన్ని జెనటిక్ మ్యూటివేషన్ ఇవ్వడం వల్ల జెనటల్ మ్యూటేషన్ ఇవ్వడం వల్ల సో ఇకపై ఇలాంటిది ఒకటి ఉండకూడదని సూడాన్ దేశంలో ఈ యొక్క కొత్త చట్టాన్ని అయితే తీసుకురావడం జరిగింది అందులో టైప్ త్రీ అంటే కెటారాయిస్తో పాటు అంగంలో ఇరువైపులు ఉండే రెండు పొరలను అంటే లిబియో మినోరా లెక్స్ సారీ లబియో మినోరా లబియా మజోరా ఈ రెండింటిని కూడా తొలగిస్తారు దీనివల్ల వాళ్ళకి ఇంకపై సెక్సువల్ ఫీలింగ్స్ రావు ఓకేనా అది తర్వాత సిక్స్త్ వన్ అండి ఉంఫాన్ తుఫాన్తో తీవ్రంగా నష్టపోయిన పశ్చిమ బెంగాల్కు ఎన్ని కోట్ల ఆర్థిక సాయాన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రకటించారు అంటే వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు అండి ఓకేనా దీని గురించి ఒకసారి చూద్దాం ఇంతకు ముందే నిన్న మనం తెలుసుకున్నాం పశ్చిమ బెంగాల్ వచ్చేసి ఎవరైతే చనిపోయి ఉంటారో వాళ్ళకి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ అయితే ఆ యొక్క గవర్నమెంట్ మమతా బెనర్జీ గారు అయితే ఇవ్వనున్నట్లు ఆల్రెడీ నిన్న చెప్పుకున్నాం ఈరోజు వచ్చేసి ప్రధానమంత్రి గారు ఇటువైపు ఒడిస్సాలోనే అటువైపు పశ్చిమ బెంగాల్లో మొత్తం కూడా సో విజిట్ చేశారు పరిస్థితుల్ని సో ఈ పరిస్థితులు చూసిన తర్వాత ప్రధాన నరేంద్ర మోదీ గారు వెయ్యి కోట్ల రూపాయలను ఆ రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ఆ రాష్ట్రానికి కేటాయించడం జరిగింది తుఫాన్ దాటి బెంగాల్లో ఇప్పటివరకు ఎనభై మందికి పైగానే చనిపోయారని వేల ఎకరాల్లో పంట నష్టం వంతెనలు కూడా కూలిపోయాయని అనౌన్స్ చేశారు ఈ టైంలో శుక్రవారం ఏరియల్ సర్వే ద్వారా మొత్తం పరిస్థితిని అయితే నరేంద్ర మోదీ గారు అయితే చూశారు సో అది అయిపోయిన వెంటనే అనంతరం ఒక మీటింగ్ని ఏర్పాటు చేశారు ప్రెస్ మీట్ని ఆ ప్రెస్ మీట్లో ఈ వెయ్యి కోట్ల రూపాయలను అయితే అందజేయడం జరిగింది ఇప్పటికే మనకి మృతుల కుటుంబాలకు రెండు లక్షల నష్టపరిహారం గాయపడిన వారికి యాభై వేల ఆర్థిక సాయాన్ని అయితే అందిస్తున్నట్లు మోదీ ప్రకటించడం కూడా జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ దీన్ని రేషన్ పోర్టబిలిటీ అంటారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏ రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో ఉంది అంటే తెలంగాణ అండి ఓకేనా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ దీన్ని రేషన్ పోర్టబిలిటీ అంటారు ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ నెంబర్ వన్ స్థానంలో ఉందని పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి గంగులు కమలాకర్ అన్నారనమాట తెలంగాణలో ఇప్పటి వరకు తొంభై ఆరు పాయింట్ నలభై శాతం రేషన్ లబ్ధిదారులు ఆధార్ కార్డులను రేషన్ కార్డుకు అనుసంధానం చేశామని చెప్పారు కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో తీసుకున్న చర్యలపై కేంద్ర వినియోగ వ్యవహారాల పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి రామ్ విలాస్ పాస్వాన్ అన్ని రాష్ట్రాల పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రులతో శుక్రవారం వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ నిర్వహించి ఈ విషయాన్ని అయితే వెల్లడించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో తెలంగాణలోని వలస కార్మికులకు కల్పించిన వివిధ సౌకర్యాల గురించి కేంద్ర మంత్రి అడిగి కూడా తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి గంగుల ఓకేనా తెలంగాణ స్టేట్ కేంద్ర ఓకేనా తెలంగాణకు సంబంధించి పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి ఎవరంటే గంగుల కమలాకర్ అనమాట ఇక్కడ కేంద్ర మంత్రికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు కూడా అతనికి వివరించారు తర్వాత ఎనిమిది అండి పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టుల కోసం జాయింట్ వెంచర్ కంపెనీని ఏర్పాటు చేయడానికి భారత అగ్రశ్రేణి చమురు మరియు గ్యాస్ ఉత్పత్తిదారులు ఓఎన్జిసి ఏ సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది అంటే ఆన్సర్ మనం చూసినట్టయితే ఎన్టీపీసీ అండి పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టుల కోసం జాయింట్ వెంచర్ కంపెనీని ఏర్పాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో మన ఇండియాలో పబ్లిక్ సెక్టార్ కంపెనీ అయిన గ్యాస్ ఉత్పత్తిదారుడైన ఓఎన్జిసి దేశంలో అతిపెద్ద విద్యుత్ జనరేటర్ కంపెనీ అయిన ఎన్టీపీసీ ప్రాథమిక ఒప్పందం అయితే కుదుర్చుకున్నారు ఒక కొత్త జాయింట్ వెంచర్ని అది కూడా పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్ట్ కోసం ఒక కొత్త కంపెనీని ఏర్పాటు చేయడం కోసం ఇక్కడ ఓఎన్జిసి అంతేకాకుండా ఎన్టీపీసీ కూడా భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకున్నారు సో ఈ భాగస్వామ్యం అనేది మే ఇరవై ఒకటిని జరగడం జరిగింది న్యూఢిల్లీలో సో అయితే పునరుత్పాదక ఇంధన వ్యాపారంలో ఇరు కంపెనీలు తమ లక్ష్యాలను అయిత
సంస్థలను స్టాక్ ఎక్స్చేంజీల నుండి తొలగించే బిల్లును ఏ దేశం యొక్క సెనేట్ ఆమోదించింది అంటే యుఎస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా సో చైనా సంస్థలకు స్టాక్ ఎక్స్చేంజీల నుండి తొలగించే బిల్లును అయితే ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సో అది యుఎస్ సెనేట్ రెండు వేల ఇరవై మే ఇరవైన చట్టాన్ని అయితే ఈ చట్టాన్ని ఆమోదించింది అవి యుఎస్ ప్రమాణాలు మరియు నిబంధనలు పాటించకపోతే చైనా సంస్థలను యుఎస్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్చేంజీల నుండి తొలగిస్తామని యుఎస్ అయితే చెప్తోంది ఈ చట్ట ప్రకారంగా తర్వాత పదండి ఆయిల్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఏ జాతీయ ఉద్యానవనం ఉద్యానవనం కింద తన అన్వేషణ ప్రాజెక్టుకు పర్యావరణ అనుమతి పొందింది అంటే గుర్తు పెట్టుకోండి ఆయిల్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఆయిల్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఏ జాతీయ ఉద్యానవనం క్రింద తన అన్వేషణ ప్రాజెక్టుకు పర్యావరణ అనుమతి పొందింది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి డిబ్రూ సైకోవా నేషనల్ పార్క్ అండి అస్సాంలో ఉంది ఇది ఈ యొక్క డిబ్రూ సైకోవా నేషనల్ పార్క్ అనేది అస్సాంలో ఉంది ఇది ఒక నేషనల్ పార్క్ దీని కింద ప్రధాన అన్వేషణ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఆయిల్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఎంఓఈఎఫ్సిసి అంటే పర్యావరణ అటివి మరియు వాతావరణ మార్పుల మంత్రిత్వ శాఖ నుండి పర్యావరణ అనుమతిని అయితే తీసుకోవడం జరిగింది ఈ ప్రాంతంలో హైడ్రో కార్బన్లు డ్రిల్లింగ్ మరియు పరీక్షలను విస్తరించడానికి కంపెనీ అనుమతి తీసుకుంది ఈ ఉద్యానవనం భారతదేశంలో ఏకైక గుర్రాలకు మద్దతు ఇచ్చే ఒక మెయిన్లీ గుర్రాలను అక్కడ పెంచుతూ అండ్ పెరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఆ పార్క్లో సో తర్వాత పది పదకొండు అంఫాన్ తుఫాన్ కారణంగా ఒడిశా రాష్ట్రానికి ప్రధాన నరేంద్ర మోడీ పునరావాసం కల్పించడానికి ఎన్ని అంటే ఎన్ని కోట్లు ఇక్కడ కోట్లు మిస్ అయింది ఎన్ని కోట్ల ముందస్తు సహాయం ప్రకటించారు అంటే ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలండి ఓకేనా సో చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ పశ్చిమ బెంగాల్ని ఒడిస్సాని ఆల్రెడీ అయితే నరేంద్ర మోదీ గారు అయితే మొత్తం విజిట్ చేశారు ఈ విజిట్లో సో మొత్తం అంటే ఒకవేళ ఈ ఇంపాక్ట్ ఇంకా ఒడిస్సాకు పడితే ఎలా ఉంటుందో సో వెంటనే రాష్ట్రం కోలుకోవడానికి ఉండే విధంగా ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలను అయితే ముందస్తుగా సహాయంగా మోదీ గారు అయితే ప్రకటించారు ఈ సర్వేలో అంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ సర్వే చేశానని చెప్పాను కదా సో ఒడిస్సాలో చూసుకుంటే ఈ సర్వేలో ఒడిస్సా సీఎం నవీన్ పట్నాయక్ గవర్నర్ గణేష్ లాల్ కూడా మోడీతో కలిపి అండ్ కేంద్ర మంత్రులు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ప్రతాప్ సోరంగి ప్రత్యేక చాపర్లో ప్రయాణించి మొత్తం సర్వే చేశారు మరణించిన వారి బంధువులకు రెండు లక్షలు రాష్ట్రంలో తుఫాన్లు బా తీవ్రంగా గాయపడిన వారికి యాభై వేలు ఎక్స్క్రిషన్ అయితే మోదీ గారు ప్రకటించారు తర్వాత పన్నెండు అండి కొత్త మరియు పునరుత్పాదక ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖ దేశంలో ఏ ప్రసిద్ధ ఆలయానికి సౌరీకరణ సోలార్ సిస్టమ్ను ఓకేనా సోలార్ సిస్టమ్ను ఏర్పాటు చేయడం కోసం ఒక పథకాన్ని ప్రారంభించింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అవుద్ది ఆన్సర్ వచ్చేసి కోనార్క్ సూర్య ఆలయం అండి సూర్య ఆలయం ఓకేనా కొత్త మరియు పునరుత్పాదక ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖ దేశంలో ఏ ప్రసిద్ధ ఆలయానికి సౌరీకరణ కోసం ఒక పథకాన్ని ప్రారంభించింది అంటే కోనార్క్ సూర్య ఆలయ ఆలయం దీని గురించి ఒకసారి చూద్దాం చూడండి కొత్త మరియు పునరుత్పాదక ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖ ఒడిస్సాలని కోనార్క్ సన్ టెంపుల్లో సూర్య సూర్య భగవాన్ టెంపుల్లో కోనార్క్ పట్టణం సౌరీ సౌరీకరణ కోసం ఒక పథకాన్ని అయితే ప్రారంభించింది సో ఒడిస్సాలోని చారిత్రాత్మక సూర్య దేవాలయం పట్టణ కోనార్ అంటే కోనార్క్ పట్టణంలో ఉంది ఇది ఈ యొక్క సూర్య దేవాలయం అనేది సూర్యనగిరిగా అభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఓకేనా ఆ స్కీమ్ పేరు ఏంటండి సూర్యనగిరి సూర్యనగిరిగా చేయాలని అభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్దేశంతో భారత ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించింది పథకం పేరు సూర్యనగిరి సౌరశక్తి యొక్క ఆధునిక ఉపయోగం మరియు పునరా పురాతన సూర్య దేవాలయాల మధ్య సెనర్జీ సందేశాన్ని తెలియజేయడానికి ఈ పథకాన్ని అయితే ప్రారంభిస్తున్నారు సో దీనికోసం భారత ప్రభుత్వం ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలను అయితే వెచ్చించనుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ అమలుకు ఒడిస్సా రెన్యూబుల్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ డెవలప్మెంట్ అయితే పనిచేస్తుందని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయితే అనౌన్స్ చేయడం జరిగిందనమాట ఓకేనా సో అది తర్వాత పదమూడు జ్ఞాపక శక్తిని నివారించడానికి లేదా ఆల్జీమర్ వ్యాధికి సంబంధించిన స్వల్పకాలిక నష్టాలను తగ్గించడానికి కొత్త మార్గాలను కలుగు కనుగొన్న సంస్థ ఏది అంటే ఐఐటి ఐఐటి గోహతి అండి ఐఐటి గోహతి ఏవైతే జ్ఞాపక శక్తిని మరి అంతేకాకుండా ఆల్జిమర్ వ్యాధికి సంబంధించిన స్వల్పకాలిక నష్టాలను తగ్గించడం కోసం ఒక కొత్త మార్గాలను అయితే అన్వేషించారు ఐఐటి గోహతి వాళ్ళు చూడండి అది ఏం చేస్తుందంటే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఐఐటి గోహతి పరిశోధకులు ఆల్జిమర్స్ వ్యాధితో సంబంధం ఉన్న స్వల్పకాలిక జ్ఞాపక శక్తి నష్టాలను నివారించడానికి లేదా తగ్గించడానికి సహాయపడే ఆలోచనలు కనుగొన్నారు వారు ఆల్జీమర్స్ యొక్క న్యూరో కెమికల్ సూత్రాలను అధ్యయనం చేశారు అంతేకాకుండా స్వల్పకాలిక అంటే తక్కువలో తక్కువగా ఉండే జ్ఞాపక శక్తి నష్టంతో సంబంధం ఉన్న మెదడులో న్యూరో టాక్సిస్ అణువులు పేరుకుపోకుండా నిరోధించడానికి ఒక కొత్త మార్గాలను అయితే వీళ్ళు అన్వేషించారు దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో తీసుకొచ్చి దాన్ని ట్రీట్మెంట్గా కూడా త్వరలో చేయబోతారు ఐఐటి గోహతి బృందం తక్కువ వోల్టేజ్ విద్యుత్ క్షేత్రాన్ని అయితే ఉపయోగించి దీన్ని అయితే యొక్క న్యూరో టాక్సిక్స్ అణువుల సముదాయాన్ని నిరోధించడానికి ట్రోజోన్
నాలుగు విలి మిలియన్లకు పైగా ప్రజలు ఈ యొక్క ఆల్జైమర్స్తో బాధపడుతున్నారనమాట ప్రస్తుత చికిత్సలు వ్యాధి యొక్క కొన్ని లక్ష్యాలు మాత్రమే ఉపశమనం చేస్తున్నాయి దానివల్ల పూర్తి స్థాయిలో ట్రీట్మెంట్ అందట్లేదు సో దానిలో భాగంగానే ఐఐటి గుహతి వల్ల కొత్త థాట్స్ని అయితే తీసుకురావడం జరిగింది సో ఇదిగా సీరో టోటల్ కరెంట్ అఫైర్స్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యా